السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں فورتھ لیکچر اوریجن پرو آپ کے سامنے حاضر ہوں اس میں آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ لائن گرافس کیسے بنا سکتے ہیں اوریجن پرو سے اگر آپ کا ٹو وے نو انا ہوا کا ڈیٹا ہے یا ٹو فیکٹر آپ کا ڈیٹا ہے تو کیسے آپ اوریجن پرو کے ذریعے لائن گرافس بنا سکتے ہیں لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا آپ کو کہ بار گرافس کیسے ٹو فیکٹرس پہ بنا سکتے ہیں تو اس لیکچر میں میں آپ کو لائن گرافس کے بارے میں بتاؤں گا تو اس لیکچر میں ڈیٹا وہی یوز کروں گا چلے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں وہ ڈیٹا کون سا ہے یہ وہ ڈیٹا جو میں نے بار گرافس بنانے کے لیے یوز کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی آپ نے ڈیٹا کو ارینج کرنا ہے اپنے اور پھر میں نے یہ لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا وہ کیسے یعنی یہ کالم بنانے ہیں اگر آپ تھرڈ لیکچر میرا دیکھے تو اس میں سارا میں بتایا ہوا ہے یہ سیم وہی ڈیٹا ہے اس پہ میں لائن گراف بنا ہوگا پہلے میں نے بار گراف بنایا تھا اس پہ لائن گراف بنا ہوگا تو سمپل آپ نے یہ سلیکٹ کرنا سارا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ نیچے یہاں پہ جانا ہے آپ نے اور لائن پلس سمبل کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا لائن گراف بن گیا ٹھیک ہو گیا اب مطلب یہ سیٹنگ ڈائر ہوتا ہے اس کی اب اس کو آپ نے ایک لائن میں کرنا ہے تو آپ نے ریڈ کلک کرنا ہے سلیکٹ کر کے اس کو ریڈ کلک کرنا ہے اس کے بعد جانا ہے آپ نے پراپرٹیز میں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آپ نے یہ جو سیکنڈ کالم ہے اس کو بیک سوئر کر دینا ہے ایسے اس کو بھی بیک اسپیس کر دینا اب اس کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے تو اس کو بولڈ کر لے ٹھیک ہے اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے تو سائز چھوٹا کر لیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اوکے کریں یہ دیکھیے اب یہ اسٹیٹ لائن میں آ گیا ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ نے یہ سمبل چھوٹے کرنے ہیں تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے پھر ڈائٹ کلک کرنا ہے اور پلاٹ ڈیٹیلز میں جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو سو کر لیں ٹھیک ہے جتنا کر لیں آپ کی مرضی ہے میں نے اپلائی کیا اوکے کر دیا اب یہ سمبل آپ کے چھوٹے ہو گئے اس کو آپ ڈرائی کر کے کہیں بھی یعنی سیٹ کر سکتے اچھا اس کے بعد آپ یہ سمبل چینج کرنا چاہتے ہیں یہ بیچ میں جو سمبلز ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیے سارے سلیکٹ ہو گیا تو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے پلاٹ ڈیٹیلس ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ذہن رکھیں یہاں پہ انڈیپینڈنٹ کر دینا ہے آپ نے اس کے بعد اپلائی کرنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ہر بار کو ہر لائن کو آپ سیپریٹلی یعنی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ کلک کریں گے ہمیں اس کے فنکشن بنا تو کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو جب سارے سلیکٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ریڈ کلک کرنا ہے اب جانا ہے پلاٹ ڈیٹیلز میں ٹھیک ہو گیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں یہ سمبل چینج کرنا ہے تو یہاں سے سلیکٹ کر لیں یہ کافی زیادہ دیے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اس کا جیسے اپلائی کرتا ہوں میں یہ دیکھیے یہ چینج ہو گیا اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں انڈیویجول کلر کوئی بھی کر لیں اور آپ کی اپنی مرضی جو آپ کو اچھا لگے یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ چینج ہو گیا ایسے اس کا سائز آپ نے سمبل کا بڑا کرنا ہے یہ فار ایگزامپل کر کے دکھاتا ہوں ابھی نو ہوا ہے تو اٹھارہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھ کتنا بڑا ہو گیا لیکن اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو اس لیے ہم نہ عموماً ہم نائن رکھتے ہیں نائن سے ہی رہتا ہے اپلائی کر دوں ٹھیک ہو گیا اور یہ بیچ والی لائن ہے جو جیسے یہاں پہ جائے گی اس کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہو یا یہاں سے آپ سیٹنگ ساری جیسے بلیک کر دیا میں نے اور اس کی جو ویٹ ہے وہ زیادہ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ ون پوائنٹ فائیو کر دیں ٹھیک ہے وہ دیکھیں لائن موٹی ہوگی لیکن نارملی یہ پوائنٹ فائیو ٹھیک رہتی ہے اگر کرنا چاہے تو آپ یہاں چینج کر سکتے ہیں میں نے بتا دیا آپ کو یہاں سے لائن کا آپ نے چینج کرنا ہے چینج کر سکتے ہیں ڈاٹڈ چاہیے آپ کو یہ کرے گے تو یہ دیکھیں یہ ڈاٹڈ پڑ گیا ٹھیک ہے تو موسٹلی ہم اسٹیٹ لائن یوز کرتے ہیں تو ہم اسٹیٹ لائن یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ سمبل چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ ڈفرینٹ آپشن ہے اس میں نا تو باقی لائن سمبل یہاں سے آپ چینج کرتے ہیں جیسے میں اس کے چینج کر دیے اگر میں سیکنڈ پہ کلک کرتا ہوں اس کو ڈائٹ کلک کرتا ہوں پلاٹ ڈیٹیلس ٹھیک ہو گیا یہاں سے اس کی بھی آپ سمبل اب میں دکھا دیتا ہوں آپ کو جب میں چینج کروں گا تو یہ ریڈ والے کے بھی چینج ہو جائے گی یہ جو سیکنڈ پہ یہ ایسڈ بلانچ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں چینج کر لیتا ہوں اس میں میں دے دیتا ہوں فار ایگزامپل یہ والا ٹھیک ہو گیا اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں فار ایگزامپل بلیو ٹھیک ہو گیا اس کو اپلائی کرتا ہوں وہ دیکھے اب یہ چینج ہو کے سارا اس کے بعد اگر لائن چینج کرنی ہے لائن کا آپ نے بلیک کرنا ہے کلر تو آپ کی مرضی ہے آپ بلیک کر دیں ٹھیک ہ
सिंपल कलर कर देता हूँ उसको अप्लाई करता हूँ ऐसे ही इसका लाइन का पहले ही ब्लैक है तो ब्लैक रहने दो ओके अब ये देखिए ये सारे चेंज हो गए ऐसे आप यहाँ लाइन ग्राफ में चेंजिंग कर सकते हैं बाकी स्केल आपने चेंज करना है वैसे ऑटोमेटिक जो ये करता है तो वो सही होता है अपने एडजस्टमेंट के लिहाज से सॉफ्टवेयर खुद करता है लेकिन आप कहते हैं कि चेंज करना है मैं करके दिखा देता हूँ आपको ये देखिए सिंपल है ये आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यह डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है स्केल में जाना है ठीक है यहाँ माइनस टू होगा तो यहाँ पे आपकी मर्जी है और फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ जीरो खुलगा तो देखना क्या होगा ये देखिए बहुत आगे चला गया तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर खुद एडजस्ट कर लेता है इसको कितना चाहिए तो उसके अंदर एडजस्ट कर लेता है फिर भी आपने करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ठीक हो गया ऐसे ही आपने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इसको बोल्ड करना है यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं फोन चेंज करना है फोन चेंज कर सकते हैं ठीक है फोन साइज चेंज करना है वो कर सकते हैं ऐसे इधर भी डबल क्लिक करेंगे ऐसे इधर भी कर सकते हैं ऐसे स्केल को चेंज करना है तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं ठीक हो गया तो ये सारे ऑप्शन है इससे अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ ताकि आपको पता चले कितना यानी ये खूबसूरत ग्राफ बनेगा इसके बाद मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट ग्राफ्स ठीक हो गया उसके बाद मैं इसको करता हूँ पी में ठीक है इसका नाम रख देता हूँ टू वे लाइन ठीक हो गया उसके बाद यहाँ पे आपने सेव करना है मैं डेस्क टॉप पर सेव कर देता हूँ ओके ठीक हो गया और यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन है टाइट इन पेज ओके ये लाजमी करना है आपने बाकी अब इसे सेम रहने दे ऑप्शन उसके बाद आपने ओके कर देना और ये अभी एक्सपोर्ट हो जाएगा ऐसे दो में एक्सपोर्ट हो जाएगा अभी ये एक्सपोर्ट हो गया अब मैं दिखा देता आपको डेस्क टॉप पर एक दफ़ा ताकि आपको पता चल जाए ये अब मेरा ग्राफ बन गया ये देखिए लाइन ग्राफ बन गया जबरदस्त बना ठीक हो गया ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं आप छोटा भी कर सकते हैं ठीक हो गया इसको मैं वर्ड में भी पेश करके दिखा देता हूँ ये कि वर्ड में कैसा लगता है ये इंसर्ट पिक्चर्स और ये डेस्क टॉप पर जाऊँगा मैं और ये ये देखिए ये इसमें तो बस लग रहा है वर्ड के अंदर भी आप आसानी से यानी लगा सकते हैं अच्छा ये मैंने एक चीज़ बता दूँ कि जो अल्फाबेट लगाया अगर आप ना लगाना चाहें बाद वाला एंग्राम में ये अल्फाबेट नहीं लगे होते तो सिंपल है आप इस कॉलम को मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको अगर आपको ये अल्फाबेट नहीं लगाने तो मैं दिखा देता हूँ ये आप दोबारा शीट खोल दें और इसमें से जो लेबल वाला है कॉलम ये डिलीट कर दें ठीक होगा ऐसे इधर से भी लेबल वाला ये डिलीट कर दें इधर से भी ये लेबल वाला डिलीट कर दें ठीक होगा अब इसको सेलेक्ट करें दोबारा इधर जाए लाइन लाइन प्लस सिंबल सेलेक्ट करें अब देखिए आपका ये ये बगैर उसके यानी जो एल एस डी लगी हुई थी ए बी सी थी वो रिमूव कर दिए मोस्टली ऑन लाइन ग्राम में ए बी सी नहीं लगी होती एल एस डी नहीं लगी होती तो आप वैसे ही बना सकते हैं बाकी सेटिंग वही है जो मैंने बताई थी ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज़